హలో ఫ్రెండ్స్ వల్లరీ క్రియేషన్స్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎగ్ న్యూడిల్స్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దీనికోసం న్యూడిల్స్ని కుకింగ్ వెనిగర్ సోయా సాస్ ఆరు ఎగ్లు న్యూడిల్స్ మసాలా ఒక స్పూన్ మిరియాల పొడి తీసుకోండి వెల్లుల్లి రబ్బలను సన్నని ముక్కలుగా తరగండి ఎనిమిది పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి మిగతా కూరగాయ ముక్కలన్నీ రెండు కప్పుల లెక్కన పొడవుగా తరగండి క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ ఆనియన్ బీన్స్ క్యాబేజీ ముక్కలుగా తీయండి ఒక పెద్ద గిన్నెలో నీళ్లు పోసి అందులో న్యూడిల్స్ని వేయండి నీళ్లు మరిగిన తర్వాత న్యూడిల్స్ వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి బాగా ఉడకాల్సిన అవసరం లేదండి ఉడికిన న్యూడిల్స్ని నీళ్లన్నీ వంచేసి ఒక బేషన్లోకి తీసుకోండి అందులో రెండు లేదా మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి చేతితోటి పై పైన కలపండి ఈ విధంగా ఆయిల్ వేయడం వల్ల పొడి పొడిలాడుతూ వస్తాయి బాగా చల్లారనివ్వండి మరొక పెద్ద గిన్నెలో ఒక కప్పు ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ కాగాక అందులో వెల్లుల్లి రబ్బలను వేయండి అందులోనే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయండి కూరగాయ ముక్కలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేయండి ఇవన్నీ పూర్తిగా ఉడకాల్సిన అవసరం లేదండి కొద్దిగా ఉడికితే చాలు హై ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది మాడకుండా కలుపుతూ ఉండండి అన్నీ వేసిన తర్వాత కూరగాయ ముక్కలకు సరిపడేంత మాత్రమే ఉప్పు వేసి కలపండి ఈలోగా ఎగ్స్ అన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి ఇంట్లోనే సులభంగా చేసేయచ్చు దీంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి మరొక బాణిని స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేయండి ఈలోగా పక్కన కలుపుతూ ఉండండి ఎగ్గుని ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి కూరగాయ ముక్కలలో ఉడికించిన న్యూడిల్స్ని వేయండి న్యూడిల్స్ విరక్కుండా పై పైన మాత్రమే కలుపుతూ ఉండండి అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు లేదా ఒక స్పూను ఉప్పు ఒక స్పూను కారం వేయండి అందులోనే ఒక స్పూను సోయా సాస్ ఒక స్పూన్ వెనిగర్ రెండు స్పూన్ న్యూడిల్స్ మసాలా వేయండి సగం స్పూన్ టమాటో సాస్ వేయండి ఇవన్నీ న్యూడిల్స్కి బాగా పట్టేట్లు న్యూడిల్స్ విరక్కుండా పై పైన కలపండి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి అందులోనే ఉడికించిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి 